，想看暴力对攻的棋局吗？今天包罗万象就发来一盘，二零零二年的一个比赛，这比赛我头回听说，明珠星中杯全国象棋十六强精英赛，红方广东阳城大帅吕钦，对手黑龙江聂铁文大师，哐哐对刺老过瘾了，开局是正儿八经的中炮过河车对屏风马进骑兵。平炮对子儿，兵五进一，急进中兵啊！黑方补士，吕特再冲一下，平炮打车，充足过河。本局红方不是跳马呀，他吃足了。呃，常规的急进中兵呢，红方攻击中路，黑方攻击侧翼嘛。现在吃了足，黑方就不太好弄了。你进马登车，红方就过兵拱马。你进炮打兵呢，红方跳上来踩炮抢先，但是黑方也不是说就不行了，选择也挺多，可以吃中兵。如果对手吃这卒捉马，黑方就退回来，退回来之后这个炮不就灵活了吗？接下来的思路啊就是马七进六，如果红方过兵拱马，黑方就把他揪过来，这样瞄一瞄红方底将还是有攻势。因此，红方也不能大意，稳健点退个炮。你如果跳马呢，我不过兵，赶快补个象，让他俩连起来，而且一补呢，红方能打中卒反击，双方互有纠缠。这个咱们一笔带过啊，看一下本局的变化。红方吃完卒，黑方没有吃兵，他选择象三进五，没有吃兵，红方就平开。这种在大赛中也出现过几回。黑方马炮被困住了，上马红方平兵拱，前方无路，你往这跳，红方再抓呀，你用车开红方炮打，丢子，不能跳，往边路蹦也没有什么发展空间，进炮打兵，红方必然会踩炮，关键你这炮一发射，红方未来还能捉马，他俩最好就不动，现场聂大师车八进六。先把这点看住，不让跳，然后再打兵。当然没有机会，红方罗上了。那这里随时保不齐会进兵啊，拱马什么的。黑方卒三进一，他多出一个跳马踩车，还有进炮打车的手段。红方吃足兵过河，黑方呢没有飞，他用车来抓兵，还抓底将，停炮。黑方现在吃了用象飞的，这是一个弃子的战术。象走了，中间变两层，红方先抓炮。反正你只要平炮吧，我就进兵拱马。现场呢，退炮打车。刚才说了，中间两层啊，红方退一步，捉双马。这黑方提前算好了，他落象。落象中间变三层了，中士挑了车，你没有时间炮打马，只能先吃这个。黑方顺势马三进二，上了以后有棋啊。红方的车吃完马，他不能站累了。那么接下来黑方就是马二进四踩炮，然后再马四进六卧槽挂角，看着可挺凶悍的、啊，怎么化解呢？吕大帅卸掉中炮，好棋。黑方还是过河踩炮，红方补象连环。我这炮有俩根，不怕你吃，而且你马四进六也没用了，这提前顶住了吗？聂大师平车捉马，除了捉马呢，未来还可以车一平三从这儿走。虽然说弃子，但是出子速度比红方要快。红方这马、啊、他不管了，有数啊！补士，如果对手吃马，红方就会走进炮。这边打着车，那边又砍着炮，黑方估计会这样，先给他干了。吃马，打掉，砍炮，逃炮，躲炮的话，红方就上马跟他拼杀。小兵多，马路畅通。这棋红方好下。前面讲过了，黑方直接砍马，就算能够得回石子，也不太合适。现场居一平三
这里边是有东西的。红方选择退马，他为什么要退呢？咱们可以做一下对比，随便走一个。如果黑方吃马，红方进炮，正因为这个车出来了，黑方不踩炮了，逃车。七路炮给你了，红方吃，黑方马四进六，二路炮也给你，你再吃，卧槽一将出老帅，平车将弄不死他能垫炮，哎，那就弃车砍掉呗，狠不狠？没时间吃吧，平车弄死了，非常犀利。那你说我不吃炮，吃完你卧槽，我先称势呢？称势黑方就溜了，往中路扣一将，双车马炮四子连攻，这也是很难应对啊。将军的时候你还不能上势，上势砍底将绝杀了。红方凶多吉少，看这里，黑方走完车一平三，问对手你逃不逃马？不逃的话，我可要享受你的年轻力壮了。红方只好躲开。这一退，兵没人保护了啊！黑方感觉来机会了，他炮七平九瞄一瞄，黑方弃子之后，这几步走还是挺好的。你看这几个子站位都不错啊。红方一看这么整不行啊，这左边军马还没动呢，调整一番，先把炮抬起来，不仅能顶住黑方的军，还可以朝上运马对子儿，出贴身军什么的。黑方平军别象腿要吃这个炮。说实话，这手棋没什么用，都不如去打兵了，先发射了再说。别象腿红方不理呀、啊，人上马，多尴尬！你不能吃炮了，红方可以进马登车，车别象腿现场卒五进一，红方拆车。下面一步黑方走的也有问题，他选择进卒过河，正招是平车。未来可以进炮吃兵，然后马踩中象，底象一飞下底炮什么的。看实战，进卒过河拱马，没想到吕大帅这么猛，给中卒敲了。当对手去抓死炮的时候，我的天，红方给底士打了，瞄着黑方三路车，吃炮，再打，一炮换双士。吃完还打着五路车呢，捉马，红旗平炮弃马。你要是吃马，红方可以退回来串打，也可以下底将抽车啊，两手准备。那还是别吃了，抓炮。吕帅照一将，平炮别象腿红方这弃子太直了，把黑方阵型给炸开了。缺士怕马怕双车啊。红方这啥都有，还有兵呢。这种棋防守就别想了，防不住，对杀吧。进炮吃兵，红方也不急着砍中象啊，先将马跳上来。对手进局捉马，杀象一将，电炮，平车抓底象。这还飞啥飞了？干吧！聂大师炮击中士，不是你死就是我亡。哎，这棋的不是乱打的呀。用老帅吃，黑方进马还有一将。你用士吃呢，黑方砍马。他砍完有个隐藏的招，就是大刀弯心弃车啊。你算算吧，如果红方吃，黑方从这儿将一局，还别象腿老帅后退，下底炮闷死了。有些手段啊。现场红方就出车了，看谁快吧。人这边有双车错呀，黑方进马给扣住。红方有是火力，马四进六，对手吃马，红方再跳。这盘简直是弃子盛宴呐！现在是钓鱼马呀，老将上不来，砍象就绝杀。对手飞开，红方气炮别象腿又叫杀，下底车，黑方无奈出将了。
将军再回来。这回便低头鞠了，没法下底啊，怎么赢呢？吕帅平兵炮打狙，挺气人啊！不能吃，你吃马脱根了吗？那就躲狙吧，放在中间。哎，这棋挺厉害呀、啊，他是想把窝心炮揪出来，别象腿杀中象。红方吕大帅真的不简单呐、啊，他吃炮，底居不要了，呵呵，对手将军不能落势啊，砍象绝杀了，唯有飞将，黑方给居打掉。聂大师一瞧，我这边四个，你那边三个，看谁猛。吕帅说不对，谁说我三个？楚帅，我也是四个，用一个居作为代价，把老帅揪出来做杀。下底死了，这怎么办呢？老将被定的死死的，没办法了。下底双将上帅，然后送车，借尸还魂了。别马腿老将可以上来了，你将将不死，那就吃车呗。吃完下底还是杀，黑方炮将后退，车将老帅回攻，胜局已定。地地地聂大师思考片刻，投子认负，因为黑方现在只能是卧槽了。红方出帅，然后把这个车对掉。你对完人兵多呀，这怎么防？输定了。因为红方下底是杀，你要是不换子儿出将的话，黑方车有可能丢了。下底一将上来，回马一将，你不能上天将死了，他只能回来。回来往这儿跳一将，这他只能垫车了。红方一抓，挂了。你不垫不行啊！出将的话抠死，上将的话出帅。这一将不完了吗？崴将、炮将躲开，再狙将，完事儿。这盘挺激烈的，生死一瞬间呢。什么结果其实都很正常。感谢亲友们收看，关注点赞，下期再见。